Good evening, good evening. Good evening, Miss. Good evening, how are you? Hello, hello, everybody. How are you? Welcome to the class. Hello, hello. Welcome, welcome to the class, everyone. It's Friday. We are finishing the week. Good evening. Welcome, everybody. Welcome, welcome to the class. Good evening, good evening. Hello, hello, hello. Welcome, everybody. I can see some people already. Excellent. Thank you so much for being on time. Welcome, welcome, everybody. Good evening. Hello, hello, hello. All right, welcome everybody. Welcome to the class. How are you? How do you feel? Welcome, welcome to the class. All right, welcome everybody. It's Friday. We are finishing the week, okay? So I hope you are ready to participate, okay? Right, hello, hello. I can see some people are excellent. That's the attitude. A ver, disfrutaron su día libre? Yes? No? Yes, teacher. Ah, very good. Did you work or not? No, teacher. No? That's good. No, no teacher. Excellent. Very good for you. Okay. Well, everybody, welcome. Welcome to the class. So... It's Friday, estamos culminando esta semana, ¿ok? Así que espero que, como siempre, estemos listos para participar. And today we are going to see, again, a lot of practice, ¿ok? Tanto speaking, como writing, eh, grammar, and listening, of course. So the idea is to have a lot of practice. So everybody, let's start it. Let's see. Cuántas personas hay? Okay, I think that we are done here. Well, how is the platform? Trabajaron en la plataforma, everybody? Yes? Or not yet? Hmm, okay. We are going to see the progress. Vamos a ver su avance, ¿ok? En la plataforma. Recuerden que las notas se actualizan cada viernes. Así que vamos a ver cómo va su progreso. A esas alturas ya deberíamos ir como terminando la unidad 3, ¿ok? Así que vamos a ver cómo va su progreso. Y si no han terminado, everybody, remember, we need to advance, ¿ok? So... Let's start. I'm going to share the presentation, everybody. Uh, let's see, let's see. Remember, everybody, let's try to participate, please. Can you see the presentation that I'm sharing? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Thank you. Excellent. Okay, everybody. Today is November 3rd. We are in the week number three. And this is the topic for today. Simple present progressive for temporary situations. 
si se acuerdan, hemos visto el present progressive para referirnos a activities in the future. Ok, for example, yo puedo decir, eh, oops, let me share it again. Por ejemplo, si yo digo the weekend or this weekend, ¿ya estamos en el fin de semana? No really, right? Por lo tanto, si yo digo this weekend, podría ser future. Si yo digo um, this week, for example, está representando una temporary situation. So, hoy no vamos a ver el progressive como future. Hoy lo vamos a ver como temporary situation. Es decir, esas situaciones que están sucediendo ahorita, en este momento. ¿Ok? So this is the class objective. I need a volunteer, please, for reading the class objective. Uh -huh. One volunteer, please. Okay, no volunteers, I'm going to read. At the end of the class, participants will be able to ask and answer about temporary situations using present continuous. If you remember, in la última clase estuvimos practicando questions, okay, usando el present progressive or present continuous. So, hoy vamos a practicar un poquito más las questions porque en la última clase como que nos estuvo dando bastante problema a la hora de crear la pregunta y también a la hora de responderla. Entonces, este día vamos a ver también un poquito más cómo hacer la pregunta, pero también vamos a practicar cómo responderla. Nuevamente, no cuando hablemos de future, sino cuando hablemos de temporary situations. Ok, so that is the class objective for today. Let's start with a quick review. Si se acuerdan, estuvimos practicando cómo hacer double age questions. Cuando hacemos double H questions, lo primero que yo necesito es una double H word. Y aquí teníamos diferentes examples de double H words. ¿Para qué voy a usar what? ¿Se acuerdan, everybody? ¿Puedo usar what for people? ¿Sí o no? No, teacher. No, really, right? ¿Cuándo usábamos what? No, teacher. Thing or action. Exactly. Things or actions. ¿Cuándo usábamos when? Do you remember? Time. Time, correct. How about where? ¿Cuándo usábamos where? Place. Exactly. Place. Place. How about why? Reason. Reason. Reasons. Correct. ¿Cuál era la diferencia con which y what? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuál era la diferencia entre what y which? What do you think? No? Recuerden que una era como para hacer preguntas así bien generales y la otra es cuando yo daba opciones. ¿Con cuál puedo preguntar si yo tengo opciones? ¿Con what o con which? Which. Exactly. Usamos which. Remember, which es como decir cuál, pero les brindo opciones. For example, which is your favorite color? Black or white? O también les puedo preguntar, which is your favorite eh, actor? Y les doy dos opciones. Ok. What, um, si yo les digo, what is your favorite movie? Les estoy dando opciones. What is your favorite movie? No. In that case, it's oof, general. Pero si les digo, which is your favorite movie? Avengers or Batman? 
So ahí les estoy dando options. So that is the difference. Then we have who. ¿Cuándo utilizo who? Uh -huh. Do you remember? ¿Puedo usar who con cosas? With things or actions? No, teacher. No, really. People. Exactly, very good. Usamos who con people. Excellent. And the last one, how. ¿Cómo se traduce how? What do you think? Ideas? Okay, how es como o cuántos. Cuando hablamos de cantidad. So everybody, remember, si queremos hacer preguntas, lo primero que necesitamos es la double H word. Luego de la double H word, ¿qué necesito, everybody? El verbo to subject. Be. Mm, antes del subject, necesito el verbo to, to be. be. Luego del verbo to be, necesito el, el subject. subject. Ahora, como estamos en el present progressive o present continuous, yo necesito un verbo. ¿Pero cuál es la característica del verbo? Se le agrega ing, dicho. Correct. And finally, I need the complement. ¿Ok? That is the structure that we need to follow when we ask double H questions in the present continuous. So, vamos a practicar esa estructura, pero antes, I'm going to check attendance. So, when you listen to your names, please say present. Altagracia Ramírez de Chávez. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Cristian Julio César Castillo. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Present. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Lady Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Lisa Yamilet García. Lidia Araceli Hernández. Present. Thank you. Okay. Paola Guadalupe Tobá. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. Yanira Gerardín Arana. Okay, very good. So let's continue. Let's practice the questions. Y luego vamos a practicar un poquito. Vamos a ver dos cosas. La estructura, cómo hacer la pregunta y también cómo responder a las preguntas. Que eso fue básicamente algo que nos estuvo costando en la clase anterior. So everybody, please pay a lot of attention. Can you see the presentation? Yes? Yes, teacher. All right, let's make questions in the present continuous. Remember the structure, everybody. For example, la primera, ¿qué necesitamos primero? The double H word. What? ¿Qué necesito después? Verbo to be. Ah, si el sujeto es Kevin, ¿cuál va a ser el verbo to be para Kevin? Is. Okay, what is Kevin? 
So, el verbo que tengo ahorita es wash. So, ¿puedo decir what is Kevin wash? ¿Estaría correcto? Washing. Washes. Ah, washing. Remember, ing, porque estamos en el present continuous. What is Kevin washing? ¿Cuál sería el complement? At the moment. Very good. What is Kevin watching at the moment? In this case, everybody, si yo quisiera responder, yo quiero decir que él está lavando los zapatos. ¿Cómo diría eso? Uh -huh. Está lavando los zapatos. He is washing. He is washing. The shoes. Yes, very good. Ahora, si ustedes sienten que es difícil responder las preguntas, al momento de responder, recuerden que lo que hacemos es usar una oración en affirmative. ¿Y qué necesita una oración en affirmative? Necesita un sujeto, el verbo to be y un verbo en ing. Y luego, of course, un complement. So, vayan fijándose cómo responder las questions, please. Number two, why you drink coffee without me? ¿Cómo quedaría esa pregunta, everybody? Why are you uh -huh. drinking coffee? Okay. Uh, why, oh without me. <laughs> without me. Without me. ¿Qué creen que significa eso, everybody? Without me. Sin me. Exactly. This is like sin me. So, why are you drinking coffee without me? So, ¿cómo podríamos responder a esa pregunta? Why are you drinking without me? Uh -huh. Imagínense que su mejor amigo les pregunte o su compañero de trabajo, hey, why are you drinking coffee without me? Uh -huh. ¿Qué podríamos responder? Imagínense que yo quiero decir, ay, es que tú estás ocupado. ¿Cómo digo eso? Tú estás ocupado. Uh -huh. Come on, everybody, let's participate. Remember que estamos haciendo este review para que todos mejoremos. Pero si no me están participando, lo que vamos a hacer es omitir el review y entrar ya con el tema de hoy. So, I want you to participate. So, recuerden que primero, si tenemos una pregunta con why, ¿qué necesito primero? Because. Very good. Because you are, como digo, ocupado. Busy. All right? Si se fijan, nuevamente, ¿cómo vamos a responder? Como una oración in affirmative. Sujeto, verbo, complement. ¿Ok? Así de simple. Siguiente pregunta. When we go to the opera. Hmm, ¿Cómo quedaría esa pregunta en present continuous? When are we... When are we... Hoy. Ok. To the opera. To the opera. Very good. When are you going to the opera? Excellent. So, como la pregunta es when, necesito contestar con time. So, ¿cuál podría ser una respuesta, everybody? When are you going to the opera? Mm -hmm. What do you think? Any idea? Yo quiero decir que yo voy a ir el, el sábado. ¿Cómo voy a decir eso? Yo voy a ir el sábado. Uh 
I am going. Going. I am going. On Saturday. Yes, on Saturday. Very good. That's the way that we can ask and answer. Very good. Now, let's see. Vamos a cambiar con diferente sujeto. For example, what Ryan and Rob repaired now. So, si estoy hablando de Ryan and Rob, ¿cuál es el verbo to be que voy a usar? Are. Are. Yes. What are Ryan and Rob mm -hmm. repairing? Repairing. Now. Very good. Repairing now. So, yo quiero decir que están reparando el carro. How can I say that? They are uh -huh. repairing. repairing the car. The car. Yes, that's the one. They are repairing the car. Perfect. Number six, how you feel? ¿Cómo hacemos esa question? How are you feel? How are you feel? Mm. Feeling. Ah, that is the one. So, imagínense que alguien les pregunte, hey, how are you feeling? ¿Cómo responderíamos? I am feeling... I am so powerful. <laughs> I am feeling powerful. <laughs> That's a good one. I'm feeling powerful. I'm feeling amazing. Amazing. Okay. Ah, because it's Friday. <laughs> Very good. So this is the way that we can ask, and this is the way that we can answer. Okay. So everybody, solo traten de memorizarse la estructura. Si nos aprendemos la estructura, vamos a saber responder. Y si se fijan, pues la estructura es muy similar a cómo hacemos la respuesta en Spanish. Ellos están reparando el carro. They, ellos están reparando el carro. So, it's similar to the Spanish sentence. ¿Ok? So, aprendamos la estructura y así vamos a saber responder. Ahora, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Aquí nos va a quedar un poquito más claro cómo responder. Recuerden que tenemos que prestar atención a las double H questions. Depende de la double H question, pues esa es la información que vamos a brindar. Por ejemplo, primero hagamos la pregunta. La respuesta dice, he is playing sports at the club. Si estoy diciendo at the club, ¿Qué tipo de preguntas voy a hacer? ¿Estoy preguntando por una fecha o estoy preguntando por un lugar? What do you think? Lugar. Lugar. Por un lugar. So, when or where? Where. 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 Ok, luego de where, ¿qué necesito? Where is yes. playing. Ok, where is... Playing. Sujeto, sí. where is he? Sí. Sorry. Sorry. <laughs> sports. So, where is he playing sports? Y como yo estoy preguntando por un lugar, voy a responder con un lugar. So, eso es algo que ustedes se tienen que memorizar. Si yo les pregunto where, me responden con un place. Where is he playing sports? Ah, he's playing at the club. Si ustedes me dicen solo at the club, es decir, solo me mencionan pues el lugar, I mean, ¿se entiende la respuesta? Yes. Pero la idea es aprendernos la estructura. Es por eso que yo siempre les pido que me den la respuesta completa. 
En lugar de at the club, where is he playing? Podríamos decir, he is playing at the park. He is playing at the stadium. Okay? Different places. Now, next question. In the next question, it says, da, 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 you are drawing pictures in the living room. Again, si yo digo living room, estoy preguntando por un date o por un place. 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 So, where, where ¿qué necesito después? Ajá. Uh -huh. They. They. Drawing. Drawing. Pictures. Good. Where are they drawing pictures? ¿Y cómo sería la respuesta? Where are they drawing pictures? They are drawing pictures uh -huh. in the living room. That's it. So, aquí les voy mostrando, everybody, cómo ir respondiendo. Ok, vayan fijándose, please. Ahora, look at the number three. In the number three, I say at the moment. So, si estoy hablando de at the moment, ¿qué voy a preguntar? Place or time? Time. Time. Por lo tanto, voy a decir when. Ok, ¿cómo quedaría la pregunta? When, when is she? When listening. is she? Listening. Ok. To pop music. Good job. Fíjense, everybody, que en todas las questions estamos usando la misma estructura. Double H word. Then, verb to be. Subject. Verb in ING. And then, the complement. Así de simple, everybody. That is the structure for the questions. Y al momento de responder, es como una oración en afirmativo. Subject, verb, complement. That's all. So, next one. I'm talking about now. Again, ¿qué tipo de pregunta voy a hacer? When or where? When, teacher. When, correct. So, when is uh -huh. is in now. In this case, la pregunta puede ser en negative, like when it is not, pero recuerden que not es más para la respuesta. So, vamos a decir, when is it sleeping? So, cuando. ¿Cuándo está durmiendo? Si la respuesta es no, es en negativo, ¿cómo diríamos? It is not sleeping now. So, recuerden, no siempre la oración va a ser afirmativa. ¿Qué pasa si es en negativo? Easy. It is not sleeping now. ¿Ok? Ahorita... No está durmiendo. All right. Next one. Let's see. Estoy hablando de at the school. So, what is the question? Where? When or where? 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 So, he is singing a song at the school. ¿Cómo quedaría la pregunta? Is he? Okay, no. where is he? Singing a song. Singing a song. Where is he singing a song? ¿Y cuál es la respuesta? He is singing. He is singing at the school. That's it. Very good job. He is singing at the school. Easy. Now, 
In the present. Vamos a ver. When or where? When. When. Ahora, I am collecting magnets. So, ¿cuál sería la pregunta? When, am, uh, is, or are? Am. Which one? Am. Am? Yeah. Mm, ¿Seguros? I. I? Hmm. Yes. Puedo decir, when am I, y luego, collecting magnets. Hmm. When are you? When, uh, when are you? Are you? Ah, much better. Remember que en este caso, si hacemos la pregunta con when am I, suena como que me estoy haciendo la pregunta yo misma, right? When am I collecting magnets? ¿Dónde estoy colectando magnetos? Hmm, suena raro. Sorry, ¿no? como, que, como que me lo estoy haciendo yo solita. En este caso es mejor con you. Como que si alguien más me está preguntando, when are you collecting magnets? Ah, I am collecting magnets in the present. Now, the last one. We are taking photos on the beach. A ver, ¿cómo quedaría la pregunta? No les voy a mostrar las opciones. Ahora ustedes solitos. We are taking photos on the beach. Vamos a ver. Where. Ok, where. Are we. Ok, where are we. Taking photos. Taking photos. Photos. A ver, everybody, ¿están de acuerdo? Yes, teacher. Yeah, sounds good. Very nice. So, again, la estructura es la misma, everybody. ¿Ok? Y recuerden que al momento de responder, solo tenemos que fijarnos con qué pregunta o con qué double H word están preguntando. Si dice where, respondo con un place. Si dicen when, ok, respondo con un time. Si de repente dicen who, ¿con qué voy a responder? A ver, si dicen who. Oh my gosh, you don't remember? Si preguntan con who. People. Exactly. Respondo con people. Si preguntan con why, con una razón. Reason. That's the one. Excellent. Any questions so far, everybody? No, podría poner la número siete. Sure. Eh, eh, la cinco. La negativa que ahí, me fue ajá, la señal en ese momento. <ríe> ok, recuerden que me... en la negative lo que sucede es que la respuesta es en negative. Ok, so, when is it sleeping? ¿Cuándo está durmiendo? Y la respuesta sería, ah, it is not sleeping now. So, si la respuesta, eso lo que estamos enseñando es que la respuesta puede ser afirmativa, pero también puede ser en negative, everybody. Imagínense que yo les pregunto, where are you dancing tonight? Nada. ¿Están bailando ahorita? <ríe> Not really. Bueno, no que yo sepa, right? Ahorita no les veo así cámara encendida, así que quién sabe, pero... Imaginémonos que ustedes no están bailando, no pueden decir, I am dancing at home. No, simplemente decimos, I am not dancing. ¿Ok? So, a veces la respuesta también puede ser en negative. Y recuerden que si es en negative, lo único que tienen que hacer es agregarle la palabra not. ¿Entendido? Eh, teacher, pero se puede contrastar, yes, ¿verdad? Yes, of course. Podemos decir, I'm not, o podemos decir, you are not, or you aren't. 
she is not o she isn't, se puede contractar. There is no problem. De hecho, cuando hacemos un speaking, es más común usar forma contractada. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Everybody? No, teacher. ¿Seguros? Okay, if you don't have questions, let's continue. You don't have questions, but I do have questions. Vamos a practicar estas questions, everybody. Okay. Um, la idea era practicarlas en el breakup rooms, pero debido a que creo que solo dos personas me están participando, lo vamos a hacer acá, ya que veo que casi todos son oyentes. Así que no tiene sentido irnos a los breakup rooms ya que solo dos personas están participando. Así que, vamos a ver. Si yo les pregunto, what do you think your best friend is doing right now? ¿Qué estoy preguntando acá, everybody? What do you think? Translation, please. What do you think your best friend is doing right now? ¿Qué está haciendo tu mejor amigo en este momento? Good. So, vamos a ver. Estoy preguntando por una persona, estoy preguntando por una action, por un place. Action. Teacher. An action. Good. So, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta? What do you think your best friend is doing right now? Si estoy hablando de tu best friend, ¿cuál va a ser el sujeto? A ver. No, no sé si se podría usar my best friend, teacher. Of course. My best friend. Ajá. Uh -huh. eh, doing. ¿Cuál es el verbo to be para best friend? Mm, my best friend. Is. Is. Is doing. Is doing what? Is doing <laughs> what? <laughs> no, is doing is doing <laughs> to okay. watch. Rem okay, remember. <laughs> TV? Piénsenlo in Spanish. ¿Qué está haciendo su best friend ahorita? Supongamos que está viendo tele televisión. Perfecto. Okay, my best friend está is viendo how can i say viendo watching watching, watching. TV. televisión tv tv, TV. Mm. necesito necesito decir el verbo doing aquí no no, no. if you see let's imagine que yo coloco doing so tendría que decir mi mejor amigo está haciendo mirando televisión so it's not necessary solo necesitamos un verbo my best yeah. friend It's watching TV. Good. A ver, ¿alguien más? What do you think your best friend is doing right now? Aparte de watching TV, ¿qué más creen que esté haciendo? Sleeping. Okay. My best friend is... Sleeping. Sleeping now. Cool. What else? My best friend is eating. Eating. Pupusas. Really? Okay. Very good. So, vayan fijándose cómo respondemos. Como preguntamos con what, estamos preguntando por una action, pues respondemos con una action. ¿Cuál es el orden? Lo mismo, sujeto, verb to be, verbo en ing, and complement. Simple as that. Now, Let's move on to the second question. Question number two says, who are you celebrating Christmas with? ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Con quién celebrarás? Vida. Eh, Christmas. Ajá, uh -huh. good job. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Si estoy diciendo who ¿Con qué voy a responder? People. People, yes. En este caso podemos decir, ah, yo voy a celebrar Christmas 
con, a ver, ¿con quién? My family. My family. Very good. Ok, ¿cómo sería toda la oración? I. Verbo to be para I. I am. I am. ¿Cuál es el verbo que estamos usando? Celebrating. 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 ¿El que vamos a celebrar? Christmas. Ok. Ok. I'm With. celebrating Christmas. ¿Con quién? With. Very good. I'm celebrating Christmas with my family. Y si yo quiero decir que voy a celebrar Christmas con mis amigos? I am celebrating Christmas with my friends. Excellent. Very good. Um, so, look. Siempre la estructura. Subject, verb to be. There in ING en complement. Y como yo estoy preguntando who, estoy preguntando por people. So, here we got people. ¿Ok? ¿Se entiende, everybody, cómo vamos a ir respondiendo las preguntas? Yes. Uh, yes, teacher. Easy or difficult? Mm, more or less. Marvelous. Ok, let's continue, everybody. Sí, yo creo que si hacemos una, una pregunta y una respuesta con cada WH question, creo que nos va a quedar como más claro. Exactly, y ese es el purpose de esta activity. Por eso quería que la practicáramos así como un speaking, porque si se fijan, les coloqué una pregunta con diferentes WH words para que ustedes pudieran practicarlas todas. So, ahorita las vamos a ir respondiendo acá juntos y se las voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y en su rato libre, everybody, traten como de irlas respondiendo ustedes. Por ejemplo, háganse ustedes la pregunta, Who are you celebrating Christmas with? Y piensen cómo la responderían. Eh, where are you doing on vacation? Y se van haciendo las questions y las van practicando ustedes solitos. ¿Ok? En la próxima clase... De repente puedo ir así, uno por uno. Ok, William. Y les puedo hacer cualquiera de estas preguntas. Y ustedes tienen que aprender a responderlas. ¿Les parece? ¿Ya? Yes. Okay. Así que vayan fijándose, please, cómo las vamos respondiendo. Bien, siguiente pregunta. What are you doing tomorrow morning? Sí, nuevamente, pregunta con what. So, ¿qué voy a responder? ¿Puedo responder con una people? Hmm. No, action. No. Action, exactly. So, what are you doing tomorrow morning? Recuerden que tomorrow, Saturday. ¿Qué estarás ver. haciendo mañana en la mañana? Correct. A I ver. am working. Okay, I am working tomorrow morning. I am drinking coffee. Okay, I am drinking coffee. ¿Quién más? Tomorrow morning. I am studying. Very good. I am studying. And remember, pueden irle agregando más complements. I am studying, for example, at the university. I am studying English, or so on and so on. Recuerden que entre más eh, details agreguen, pues mucha más completa sería la respuesta. Okay, let's continue. What is the next question? A ver, necesito un voluntario, please, que me lea la question number four. Where are you going on vacation? Pretty good. Ok, si hago la pregunta con where, ¿qué voy a responder? Mm, place. Con un place. place. Exactly. A ver, everybody. Where are you going on vacation? I'm going to the beach. I'm going to the beach. Imagine this. Tendría sentido, everybody, si yo respondo con... I'm going in December. ¿Tendría sentido esa respuesta? 
No, teacher. No. Tendría sentido si yo digo, I'm going with my family. ¿Tendría sentido? No, teacher. No, really. Porque no estoy preguntando people. No estoy preguntando cuándo. Estoy preguntando por a place. I'm going to the beach. A ver, ¿qué más? Another option. Where are you going on vacation? Otra idea for vacation. I am going to the, the camera. Okay, I'm going to the camera. Sounds good. So look, a place. So, important. Por eso es que hay que tener active listening para poder escuchar la double H word. Okay? Now, let's continue. ¿Se entiende la pregunta número cuatro? Yes? Yes. yes. Good. Okay, let's go to the question number five. Why are you studying English? ¿Con qué voy a responder en la question five? Because. because. Exactly. A ver. Because I... Ajá, a ver. Why? Why are you studying English? I am studying English. Mm -hmm. Because es importante. Ah, ok. Because porque es necesario en mi vida. Ok. Ahora, ahora vamos a decir it. ¿Por qué? Porque it. estoy diciendo que eso es importante. No que yo soy it's importante, important. no que eso. Because it is important. important. Or because is necessary in my life. A ver, ¿qué pasa si yo quiero decir, ay, porque me gusta? How can I say that? Because. I like it. Yes, because I like it. All right. So good. Recuerden, si tengo una pregunta con why, es una reason. Por lo tanto, voy a responder con because. because. Very good job. Excellent. Okay, let's go to the last question. When? When are you celebrating your birthday? ¿Cómo respondemos a la question number six? Pero, pero te puede decir. When are you celebrating your birthday? Me cargo todo el recién. Ajá. ¿Any idea? You are celebrating. Mm, you? I am. Exactly. Celebrating. Okay. I am celebrating. My birthday. Mm -hmm. My birthday. When? Ajá. Uh -huh. Si pregunto when, puedo decir, I'm celebrating my birthday eh, in New York. Is that correct? No, teacher. No, no, I'm not asking for a place. So, ¿cuál podría ser una respuesta? I'm celebrating my birthday. When? Um, on? December. On December? El día? Fifteen. <laughs> ah, very good. Fifteen or fifteen? ¿Se acuerdan? Fifteen. Fifteen. <laughs> los, ah. los cardinales. <laughs> Como que no habían practicado, everybody. Mr. Johnny, por favor, repite, please. Oh, my goodness. 
Imagínense, les hicieron examen sorpresa ahorita. Oh, my mm. gosh. <laughs> okay, look at this, everybody. Remember, si yo pregunto con when, estoy preguntando time. So, ¿cómo responderíamos? I'm celebrating my birthday y luego me dan una fecha. On December 15th. ¿Qué pasa si yo quiero decir el otro año? How can I say that? I'm celebrating my birthday. ¿El otro año? Uh, next year. Exactly. Next year. next year. I'm celebrating my birthday. Yo quiero decir, eh, vamos a ver, hoy es 3, el 5 de noviembre. How can I say that? On November, on November 5th. On November 5th. Very good. Exactly. Excellent. So, everybody, this is a way that we can answer double H questions. Okay? Repito, tenemos que aprender, everybody, el significado de cada double H word. Porque ya sea que pregunte en presente, en presente continuous, en pasado, en futuro, el significado de las double H questions no va a cambiar. ¿Ok? So, imaginémonos que yo les pregunte, no hemos visto el pasado, pero solo imagínense que yo les digo, Who did you go to the party with? A ver, ¿qué estoy preguntando aquí? A ver. ¿Who? ¿Con quién fuiste? ¿Quién? Ajá, ¿con quién fuiste, Ala? Fiesta. Fiesta. Good. So, ¿hemos estudiado el pasado? No. No. Pero sí. yo ya sé que who es para people. Entonces, yo ya sé que party es fiesta. Así que vamos a decir con quién fui a la fiesta y, y se entiende. Entonces, yo ya sé que con who solo tengo que responder con una persona y ya. <ríe> ¿Ok? Lo mismo sucede si yo les hago una pregunta en future. Imagínense que yo les digo, where will you eat? Este es future. ¿Ya vimos future? No, pero como yo entiendo que where es un place y el eat es comer, voy a de responder con un place para comer. At the restaurant. ¿Ok? Entonces, el significado de las double H word es clave para saber responder las preguntas. Entendido, everybody. Yes. Yes. Preguntas hasta acá. Okay. If you don't have questions, vamos a practicar en la plataform. Vamos a resolver el ejercicio number 13 in the unit number three. I'm going to send the questions that we just practiced on WhatsApp's group. Así que please practiquen esas preguntas. Ok, la próxima semana se las voy a hacer, así que espero que para la próxima semana se acuerden todavía cómo responderlas. All right, así que everybody, let's go to the platform, please. Um, les voy a mandar ahorita también el enlace de la plataforma por si no lo tienen ahí a la mano para que abran la plataforma y resolvamos juntos el ejercicio. Ok, para que así everybody avancen. Ya les voy a mostrar cómo va su progreso en la plataforma, please. Ok. Let's see. Let me share the first the platform. Can you see the platform, everybody? Yes? Ok, estamos en el ejercicio 13. Siempre hablando del present continuous or the simple present. Imagínense la primera pregunta dice, what, ta, 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 tomorrow. ¿Cuál sería la mejor question? What you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? Or what are you do tomorrow? What are you doing? What are you doing tomorrow? So, si yo estoy preguntando con what, ¿con qué voy a responder? 
action. Good, that's the one. Next one. Where? ¿Cuál sería la mejor opción? Where do you work? Where do you? Where you work? Miss Raya, can you repeat? When do you work? Where do you work? Everybody, ¿están de acuerdo? Yes, teacher. Yes. Y si pregunto con where, ¿con qué voy a responder? Place. Okay. Con un place. That's it. Very good job. Number three. When is arriving at the party? She arriving at the party or she arriving to the party? What do you think? When is she arriving at the party? This one? Okay. Yes, seguro? Yes. Yes. yes, yes, very good, excellent. And number four. Where are you have the conference? Where are you has the conference? Or where are you having the conference? Where are you having the conference? Okay, good job. And the last one, what ta, 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 doing now? What do you think? Uh-huh. What is she what is she doing right now? What is she doing right now? Everybody están de acuerdo? Yes. Okay. Look at this one. Correct answers. Very good job. Look. So this is... day. <laughs> so Quiero que vayan haciendo los ejercicios, everybody. If you see in this moment, I'm going to share your progress. Algunos van súper bien en la plataforma, pero algunos van bien atrasados, everybody. Remember, ahorita estamos en la unit number three. So, no todos me han completado la unidad tres y recuerden que ya es viernes. Entonces, a estas alturas, la unit number three ya debería estar terminada. Sobre todo ayer tuvieron día libre, everybody. So, hmm, hasta ahorita, look, unidad número tres. Por ahí algunos ya avanzaron, pero igual vamos bien bajos. Edgar ya la terminó, de ahí, ups, casi nadie ha trabajado. Por acá, Jacqueline, Johnny, Jorge van súper bien. Al igual que Lisette, very good job. And over here, look, so far so good. I mean, ya empezaron, everybody, pero no me han terminado. Mi Soraya, sí, ya la terminó, vamos bien. Y hay otros que han empezado, pero no la han terminado. Recordarles, everybody, que la plataforma no es opcional. De la plataforma sacamos sus notas. Y si no trabajan en la plataforma, no van a tener nota. Por lo tanto, automáticamente estarían siendo reprobados. ¿Ok? Por lo tanto, plataforma, it's important, everyone. ¿Ok? Be careful with that. Bien, preguntas, everybody, con la plataforma, con el topic que estamos viendo. Any questions so far? No teacher, thank you. Okay, very good. Now everybody, let's continue. Now, we are going to continue practicing the present continuous. Siempre va a estar relacionado con las questions que hemos estado practicando. Ahora, look at this one. What are temporary activities you are doing these days? ¿Qué estoy preguntando aquí, everybody? What are temporary activities that you are doing these days? ¿Qué actividades temporales hacemos eh, en el día? This bueno, day? día. Ajá. This day. Ok, these days es como decir en estos días. So, okay. in this case, es como decir... 
qué actividades temporales están haciendo en estos días. So everybody, what do you think? ¿Cómo podríamos responder a esa question? Uh -huh. ¿Algo temporario que están haciendo? For example, I am, para los que les gusta Christmas, yo creo que algunos ya empezaron a decorar, so I am decorating uh -huh. my house, for example. ¿Qué más? ¿Qué otra temporary activity han estado haciendo? Vamos a ver. Puede ser en su casa, puede ser en el trabajo. ¿Algo que han estado haciendo? Come on, let's participate. Si yo quiero decir que he estado cocinando, ¿cómo digo eso? I am cooking. I am, I'm cooking. Very good. ¿Qué más? ¿Estudiando inglés? How can I say that? I am studying. Uh -huh. I'm studying English. So, ¿esas acciones son permanentes o son temporales? What do you think? Temporales. temporales. Son temporales. ¿Por qué? Porque no lo hacemos todo el día, ni tampoco lo hacemos todos los días. Right? Hablamos de activities que son temporales. For example, cooking. Sí, cocinamos a diario, pero no es que pasemos las 24 horas del día cocinando. So, eso es precisamente lo que vamos a ver ahorita. Temporary activities. ¿Ok? So, the structure, ya se sabe en la structure. ¿Ok? Porque la structure es siempre relacionada con el present Continuous. Vamos a ver un poquito de las temporary action. Voy a necesitar volunteers for reading. This conversation is in your manual in the page 37. Ok. Vámonos para el manual, everybody. So, volunteers for reading. Who wants to read? Uh -huh. Me too. Thank you, Johnny. You will be ever... Who else? I need another volunteer. Quickly, everyone, let's participate. Miss Paola. <laughs> okay, Miss William, Paola. thank you. Paola or William? <laughs> Who wants to read? Miss Paola. <laughs> okay, she knows, she, she's not Let's saying anything. Okay, William, you will be there. Okay? Johnny, you start. Go ahead. <clears throat> okay. Hi, Beth. Long time no see. Who are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Okay, well, I am working on the new project. And also, I am talking, taking, and taking an English course the, this day. How about, how about you? That sounds great. What a uh, coincidence. Coincide. Coincidence. And um, I'll start talking and English course. English is essential at the workplace this day. I know a colleague who complete the course in taking a uh, training in England this day. Uh, but you, you're right. I am studying on my own. You know, I really know to have better results. Great. Well, Well, I am doing listen, listen exercise. They help a lot. Thank you. Very good. Okay, let's verify everybody the vocabulary. So pay a lot of attention. 
Primero tenemos this question. What are you doing these days? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué haces en estos días? ¿Qué, está, ¿Qué estás haciendo estos días? ¿O qué has estado haciendo estos días? So, esa es una pregunta muy típica cuando alguien es nuestro amigo y tal vez tenemos bastante tiempo de que no nos hemos visto. All right? So, es como, hey, hola, ¿qué tal? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo has estado? So, that is the question. And tell me, ¿qué activities ha estado haciendo ever? What is he doing these days? Working. He's working. He is working on a new project. ¿Qué más? He's, he's taking. He's taking. English. English course this an day. English course. Exactly. How about Beth? What is she doing these days? And taking an English course. Yes, she's also taking an English course. Very good. Right. In this case, everybody, imagínense que yo les hiciera la misma pregunta a ustedes. Hey, everybody, what are you doing these days? ¿Cómo responderían a esa pregunta? Vamos a ver. I am working. Okay. I am working these days. ¿Qué más? I am taking an English course. Okay, I am taking an English course. ¿Qué más? I am studying. I am studying. Good. Oops. ¿Qué más? A ver. Si I decir... am drinking coffee. <laughs> I am drinking coffee. That sounds like an addiction. Si yo quiero decir que he estado yendo al gimnasio, ¿cómo digo eso? I am going to I'm the going gym. To gym. Ah, I am going to the gym. Very good. I am not going to the gym. O, look, también podemos responder en negative. I am not going to the gym. I am not drinking coffee anymore okay so affirmative or negative this is exactly the same okay okay these actions estamos hablando de que estas acciones las estamos realizando in this moment por eso decimos in these days en estos días estoy hablando del future o del present ¿Qué creen ustedes present mm -hmm. Present. 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 It's happening in this moment. Okay? Right It's some temporary action. Okay? Now, okay. let's go back to the structure. ¿Qué necesitamos para hablar de temporary actions or temporary situations? Well, ya conocemos la estructura del present progressive o del present continuous. Primero necesito un subject. Luego, ¿qué necesito? Verb to be. The verb to be. Luego necesito un verbo con... ING. ING. Y luego necesito un complement. Y para hacerlo específico, necesito una time expression. ¿Ok? Por ejemplo, I am reading a new book these days. ¿Por qué creen que esta acción es temporal? Ah, porque, look, una vez que termine de leer el libro, se acaba la action. ¿Voy a pasar toda mi vida leyendo el mismo libro, sí o no? Well, no. depende de eso. Well, no, no normalmente no, right? Y es el código y no se lo aprende, tiene que leerlo todo. Well, that's a good point. But normally, si sí terminamos un libro, right? Luego, another example. Look at this. Wendy is having a meeting at this moment. 
¿Cuál sería la time expression? At this moment. ¿Por qué es temporary? Ah, porque la meeting tarde o temprano se va a terminar. Oh, well. Lo mismo. Ah, we are taking an English course. Is temporary? Yes or no? Yes. 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 I mean, tarde o temprano el curso se va a terminar. Right? So, cuando ustedes ya puedan, ya no van a seguir con el curso porque ya pueden. Okay, so that's why it's temporary. ¿Se entiende las temporary actions, everybody? Yes. Easy or difficult? More or less. More or less? Okay, let's have another practice. I have here a conversation again. Quiero que lean, everybody. So I need a volunteer for reading dad. ¿Qué significa dad? Padre. Ajá. Y tengo Carl. Carl es el hijo. Es un hombre. Yes. A ver, ¿qué, qué, ¿quiénes quieren leer? Volunteers, please. Eh, let's go. <laughs> go ahead, Mr. Johnny. Go ahead. I'm ready. Excellent. Okay. okay. Hi, Carl. Tell me how it's going. Oh, hi, Dad. Everything's great. So, are you studying for your exams? Oh, yeah. I'm working very hard this semest semester. 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 Good. So... What are you doing right now? Are you starting? Oh, that right now I'm watching a best baseball game. Baseball? Or who's playing? The Yankees and the Rick Sox. Really? You car. Let's talk again in two hours. Okay, Dad. Enjoy the game. You too. But please try and study for your exam. Very good. Excellent pronunciation, boys. Amazing. Yeah, very good Thank job. you, Miss. Thank you. Right. Look at this one. Yeah. Let's verify the vocabulary. What is he doing right now? ¿Qué está haciendo Carl in this moment? Is he studying? No. Mm -hmm. uh -huh. What is he doing right now? Watching the baseball game. Watching the baseball game. So, who is playing? The Yankees. Uh-huh. The Yankees and the Red Sox. Again, we answer with people. So, look at this question. Y esta también es una question importante. How is it going? Esa es una pregunta sumamente común in English, everybody. How is it going? Es lo mismo que preguntar. How are ¿Cómo te está you? Yendo? Exactly. How is it going? Es como cuando nosotros en español decimos, hey, ¿cómo va todo? Right? So, es como decir, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? So, no siempre les van a preguntar, how are you? No siempre les van a decir, how are you feeling? Posiblemente les hagan esta pregunta, how is it going? How is so, it going? How is it going? ¿Y cómo podemos responder? Ah, everything is, y aquí ustedes right. deciden qué adjetivo colocarle. Si todo va bien, ah, everything fantastic. is great, everything is fantastic. Y si me está yendo mal, ¿cómo diría? Oh, everything is bad. Bad. <laughs> everything <laughs> is terrible. Ok. So again, si se fijan, las preguntas están en present. Continues. 
Now, I have a picture right here. So everybody, what are they doing? Look at the number one. What is he doing right now? Temporary action. He's reading a... Uh, ¿Cómo sería periódico? Newspaper? Newspaper. Very good. He's reading a newspaper. Very good. Okay, how about the number two? What is he doing? He is he working. 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 He's washing the dishes. Good job. Number three, what is she doing? She's drinking the Coca-Cola. Mm, okay, she's drinking Coca-Cola. <laughs> I think that is lemonade. <laughs> okay, we can say she's drinking lemonade. Cool. How about the number four? What is she doing? Se ve como que she is or uh -huh. ordered. Organizing. She is organizing. It's amazing. Uh huh. Yes. Very good. How about the number five? What is she doing? She is she is calling calling yes good job number six what is she doing well what is he doing he is eating people eating, eating, eating an apple, apple. Eating apple. An apple. <laughs> <laughs> okay. Sorry, sorry. Ah, el el niño. <laughs> <laughs> well, no sabemos, sí, right? ¿Qué tal si es parte de una people? I don't know. Okay, he's eating an <laughs> apple, right? And the number seven? Uh, she's listening uh, at the She's listening to music. 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 Yes, very good job. And the last one, what is he doing? He is watching TV. TV. He's watching TV. TV. Excellent. Mm -hmm. So these are temporary actions. Esto está sucediendo ahorita. Y son temporary porque tarde o temprano estas activities se van a acabar. Él va a terminar de lavar los platos. Él terminará de leer. Él terminará de comer y así sucesivamente. Por eso se le llaman temporary actions. Understood, everybody? Yes? Yes. yes. Good. ¿Preguntas hasta acá? No, thank you. Okay. If you don't have questions, now let's have a practice. Hoy vamos a practicar writing. Everybody, recuerden que el writing is important. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un párrafo. Ok, quiero que piensen en esos eventos temporales que ustedes están haciendo, ya sea en su casa o en su lugar de trabajo. Ok. Y acá les he puesto unas time expressions. Estas time expressions representan actions that are happening right now and actions that are temporary. For example, imagínense que yo digo this week. Is temporary, sí o no? Yes, teacher. Yes, porque ¿qué pasa cuando la semana se acabe? The action is over. Si yo digo this year, ¿es temporary? Yes or no? Yes. Yes. Because cuando este año se acabe, it's over. So, I want you guys to write a quick paragraph using present progressive and these time expressions. Por ejemplo, a ver, díganme algo temporary que están haciendo. Imagine, ahorita ya me dijeron, I am studying English. Okay, ¿qué time expression le podemos agregar? I, I am studying English. 
right now. Right now. Okay, right now. Very good. A ver, otra oración, please. ¿Qué más estamos haciendo? Temporary actions. I am eating okay. dinner. I am eating dinner. Temporary expression. I read it in my, in my notebook. Right now. <laughs> okay, right now. But I just yes, I'm, I'm reading. Can you repeat? I read it in my notebook. Okay, in my notebook. Cool. Now, recuerden que no todas las time expressions van a ser right now. Okay? Tratemos de utilizar otras time expressions. So, ¿qué están haciendo en su trabajo justo ahorita? ¿Qué creen ustedes? A ver. Activities que estén realizando en su trabajo. O las activities que tengan que hacer esta semana, o este mes, o este año. Quiero que piensen en ese tipo de oraciones. Por ejemplo, pensemos en algo para esta semana. This week. A ver, díganme una activity que han estado haciendo esta semana. Pay the stuff. I'm sorry? Pay the stuff. Pay the stuff. Okay, I am paying the stuff. ¿Cuándo? This way. This week. Very good. Yeah. Now, quiero que cada vez que escriban una oración, me escriban una time expression diferente. Si ya me usaron right now, well, ya no me utilicen right now, utilicemos otra. Por ejemplo, a ver, ¿qué activity han estado haciendo este año? Vamos a ver. This year. Think about it. Starting the university. Okay. I am studying. Oops. At university this year. So, ¿cuántas líneas tiene que llevar el párrafo? Look. Six. Six lines. So, that means around six sentences. ¿Ok? Y por cada sentence, quiero que me utilicen una time expression diferente. Again, una con right now. Si ustedes quieren usar this morning, ok, una con this morning, una con this month, una con this year, una con this week, and so on and so on. Pero no me estén usando la misma en todas las oraciones. ¿Entendido? Yes. Ahora, yes. be careful with the spelling, ok. Ahí asegúrense que el autocorrector no los engañe, please. Porque a veces me, um, se olvidan de una letra o me cambian una letra. Recuerden que en English, everybody, con una letra que escriban mal, it's wrong. Recuerden comenzar con mayúscula y finalizar con un period. Yeah. How are we going to do this activity? I'm going to share with you a link, everybody. Look. And you have to write your full name, and here you are going to write your answer. Cuando terminen de escribir su respuesta, le dan clic en enviar. No envíen el screenshot. Aquí no es necesario que tomen la captura de pantalla porque automáticamente yo voy a recibir la respuesta. ¿Entendido? Yes. Yes, teacher. Very good. Yeah. Okay, everybody, I'm going to share the link on WhatsApp's group, and also I'm going to send it here on Zoom. For this activity, we have 10 minutes, okay? I already sent the link on WhatsApp's group, and I already sent the link here in the chat. So everybody, open up the link and complete the exercise. If you have questions, please just let me know. Tienen 10 minutos, everybody.
Be careful with the spelling. Cuando hayan terminado, vamos a revisar alguna de las respuestas. Ok, las vamos a leer aquí en la clase. So go ahead. You have 10 minutes. If you have questions, let me know, please. Be careful with the spelling, everybody, please. Remember, traten de usar diferentes time expressions. No ven a usar solo la misma, everybody. Escriban una oración diferente con cada time expression, please.
five more minutes. Les quedan cinco minutos, everyone. Teacher puede poner la time expression. Thank you. You're welcome. Puedo usar next year, teacher. O solo las que puse ahí. In this case, si me dicen next year, ya sería future. Porque estamos mm. hablando el próximo año. En lugar de next year, podemos decir this year. Okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. If you have questions, everybody, just let me know, please. Teacher, yeah. teacher, eh, ¿cómo se dice planilla de aguinaldo? Planilla. De aguinaldos. Ah, okay. You can say Christmas funds. Podría escribirla. Sure. Eh, let me check. Um, let's see, you can say like this. Worksheet. Worksheet is como planilla. Okay. And you can say Christmas bonus worksheet. Like this. Christmas bonus is aguinaldo. Worksheet is planilla. Okay. Christmas bonus worksheet. Thank you. You're welcome. If you have questions, let me know, please. I can see one people already sent it. 10 minutes already passed. 
Everybody, 10 minutes. Let's start sending, please, your sentences. Send your sentences, everybody. I can see two people already finished. Very good. Send your sentences, everybody, please. Teacher, yes. en el caso de, digamos, hacer una pizza, digamos, sería cocinar o cooking o making. Pueden ser ambas. Podemos usar cook, cooking a pizza, or making a pizza. No problem. Okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Okay, everybody, puedo ver que ya tres personas enviaron la respuesta. So, everybody, send your answers, please. Go ahead, go ahead. So, we are going to start checking the answers. We are going to read some of the sentences. So I'm going to share with you some of the answers. I'm not going to share the names, no worries. So let's start with this answer. Look at this, everybody. Vamos a ver si están correctas. I am elaborating contracts in this week. Very good. Now, En este caso, everybody, si usamos this week, la palabra in no es del todo necesario. Podemos decir simplemente, I'm elaborating contract this week. Okay, la palabra in, it is not necessary. I'm checking my emails tomorrow. Sounds good. I'm not going to the cinema. Lo mismo, si decimos this month, it's not necessary to say in this month. Ahora, very good sentences, very good spelling. Just don't forget to add the period at the end. Um, then it says where, okay, aquí está why, como que está de más, okay? Be careful here. We are not traveling, lo mismo, this year. No es necesario decir in this year. I'm visiting my family in... Bueno, supongo que aquí querían decir this weekend. Be careful with the spelling. Si se fijan, una letra hace la diferencia, everybody. Porque ya si digo they en lugar de this weekend, ya se entiende como ellos. So el significado de la oración acá cambió. I'm resting, lo mismo, this Sunday. Cuando hablemos de días de la semana, siempre se escribe con mayúscula, ¿ok? Very good sentences. Hemos estado usando diferentes time expressions. Así que, good job. La estructura, súper bien. Solo en algunas letritas que se nos fue un poquito por ahí, pero por lo demás, very good answers. Excellent, excellent. Okay, let's move to another paragraph. Okay, look at this one. Um, in this case, says, I'm studying to university this year. Sounds good. En lugar de decir to university, decimos at. Okay. I'm studying at university this year. I'm eating dinner right now. Very good. Y estamos colocando el punto final. Así que, excellent job. I'm washing the class at the moment. Aquí hace falta una letter T. Okay. I'm watching the class at the moment. Um, it says I'm running in the park this morning. Cool. I'm checking the Christmas bonus worksheet this month. Nice. Christmas. Va con mayúscula, please. I'm visiting my family these days. Very good sentences. I liked it. Very good job. So everybody, me gusta este párrafo. Estamos haciéndolo súper, súper bien. 
Ok, I have someone else. Vamos a ver esas sentences over here. I'm checking the WhatsApp group right now. <laughs> ok, I like that one. Eh, let's see. I'm cooking soup this morning. Good. También estamos agregando el punto final, así que excellent. I'm losing weight this year. Ok. Um, I'm waiting for my mom. Okay, I think that that is a misspelling. I think that it has to be a letter M this month. And uh, what is, well, I'm having a celebration today. Very good. I'm reporting the observations this semester. Very good sentences. De hecho, están perfectas. Solo quitándole la N y es M. De ahí todas las oraciones están perfect. Excellent job. Excellent, everybody. Creo que estamos mejorando muchísimo en lo que es el writing. Very good job. Okay. Um, let's see. Let me open up another answers. Okay, look at this one. Um, veamos, veamos estas respuestas. It says... I'm cooking soup these days. Very good. I'm eating apples right now. I'm reading a book this month. I'm drinking coffee this morning. I'm playing soccer this week. I'm washing the dishes today. Perfect sentences. Excellent job. Okay, because of the time, no les puedo mostrar todas las respuestas ahorita, pero las voy a leer todas, okay? And si veo que hay como errores comunes que se repiten, lo vamos a practicar y lo vamos a revisar en la próxima clase. ¿Cómo estuvo el writing de hoy? Easy or difficult? What do you think? Mm -hmm. More or less. More or less. 50, 50. 50, 50, okay. ¿Y los demás? More or less. More or less. Actually... Estuvo bastante bien, everybody. De hecho, el spelling, el writing, la estructura, las ideas y el uso de las time expressions estuvo bastante bien. Así que, congratulations, everybody. Very good job. De verdad me gustó. Así que, congratulations. Very good. Excellent. Yes. Ok, ya practicamos un poquito el spelling. Ya practicamos writing and grammar. Ahora sí, vamos como siempre al speaking practice. Ok, hemos estado practicando haciendo preguntas y respondiendo preguntas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero creo que con la practice que hemos tenido, ahora lo vamos a hacer mucho mejor. Necesito que ustedes hagan questions siempre en present continuous y quiero que vayan haciendo una pregunta por cada double H word. Por ejemplo, ¿qué pregunta le podríamos hacer a nuestro classmate usando what? Vamos a ver. Una pregunta con what? What are you Vamos doing? Ok, what are you doing? Complement? This week. Very good. Look. Hey, what are you doing this week? Y quiero que su classmate responda. Ah, I am. Y no sé, ahí me dicen una action. Luego quiero que le hagan una, una pregunta a su classmate con when. ¿Qué pregunta podríamos hacerle a nuestro classmate con when? When... Ajá. Uh -huh. When are you? Ajá. Uh -huh. Any idea? Remember, when. ¿Qué significa when? Cuando. Cuando. Yes. When. Okay. when are you? A ver, un verbo con ing. Listen on the radio. 
Okay, listening to the radio. Very good question. A ver, everybody, when are you listening to the radio? Y si yo quiero decir que yo voy a escuchar la radio mañana, ah, I am listening to the radio tomorrow. Por ahí estoy viendo el chat. When are you visiting the beach? Yes, that's a very good question too. So, quiero que vayan haciendo una pregunta por cada double H word. En este momento no les voy a dar el tiempo de escribirlas. Quiero que las vayan pensando en el momento. ¿Ok? Porque si las escriben, se me van a acostumbrar a que siempre vamos a escribirlas para saber qué preguntar. No, everybody. Let's try to think. Tratemos de hacer las preguntas en nuestra mente. Recuerden que la estructura es la misma, everybody. Double H word, verb to be. En este momento tratemos de que todas las preguntas sean are you. ¿Ok? Para que no estemos cambiando el verbo to be, para que no estemos cambiando el sujeto. ¿Ok? Que todas las preguntas sean con where are you, when are you, and so on and so on. ¿Entendido? Everybody? Yes. Yes. Ahora, quiero que intenten, please, responder a las preguntas que les está haciendo su classmate. Please. Tratemos de dar details. Ahora, um, vamos a ir a los breakup rooms. Espero que, bueno, espero que alguno de ustedes sí practiquen. Please remember, everybody. Tratemos de practicar, al menos en estos minutos que nos quedan de la clase. Entremos a los breakup rooms y tratemos de practicar. ¿Todos listos? Yes, everyone. Yes. Okay, a partir yes. de este momento, no more Spanish, please. Let's go, everybody. Enter to the breakup rooms. Let's go, let's go. Hello. 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 What are you doing this this week weekend? I'm going to the Calabusa in Tonaka. Okay. Miss Paul. I am going to the church. No sé si lo dije bien. Repeat, please. Eh, bueno, me repite la pregunta. What are you doing this weekend? I am going to the church. Okay. Soraya, Javier. Um, when are you? Ah, no. uh -huh. I, I am checking the payroll in the morning. Okay. Okay, and con next question. Mm -hmm. uh, what are you celebrating your graduation? I am celebrating graduation November 
twenty twenty on, on November. Mm. November, mm -hmm. at November. Preposition um on November. On November twenty twenty five. Sería twenty twenty fifth. Okay. Numbers cardinal. Okay, perfect. Next, okay. next question. Uh, okay. WH question. Mm -hmm. Okay. Uh, when, when, when are you celebrating your birthday? Mr. William, where are you celebrating your birthday? I am celebration. Celebrity. Celebrity. Yeah. Okay, I am celebrating. celebrating. Y Christmas, dijo verdad. Repite the question, your please. When are you celebrating your birthday? Hey, I am celebrating birthday on May twenty twenty eighth. Okay. Uh, okay. Okay. Question. Uh, where are Miss Paola? Uh, when are you visiting my, your family? Mm. I am visiting my family uh, this week. Carla Rene. Repeat, please, the question. When are you visiting your family? I'm visiting my family mm, this weekend. Okay. okay. Paola? Sí, yes. Yeah. Next question. Okay. Otra pregunta. Huh. Yes. Okay. Mm, where are you? Where are you going? Um, on vacation. Okay, I am going to the park in this, this month. Okay. Miss Carla? The question is Miss Paola Where are you going on vacation? Um I'm going to Traveling mm -hmm. 
Ay, going. Ajá, I'm going. And I'm going to vacation. Bueno, no quitemos eso, sería I'm going to. Mm. It's necessary because it's important. Because I'm linking. In this, uh -huh. En estos tiempos, no sé cómo se dice en estos tiempos. This moment <laughs> or this time? This moment. Yes, this moment or this, this moment. time? This okay. moment is como más común. In this moment. This moment. Okay. Miss Rosa, Miss Rosa, where are you going on vacation? No le escuché. No listen. No listen. I am going. I am going at the okay. beach in vacation. I am going to the beach on vacation. Uh -huh. Okay. And Mister, when are you travels? Uh, on the Spain. Traveling. 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 Sorry. <laughs> Sorry. When are you traveling to Spain? I am no traveling in Spain. And you, Miss Sosa? No Mi money, Sosa. no money. Miss Sosa. She's sleeping. Me too, me too. Uh, I, I don't, me too. I am, I am not traveling. Oh. Don't okay. Have, don't have money. Uh, why are you traveling? And you, <laughs> Willie? And I am traveling uh, in, the in, next in week. January, in January. Uh, the, the next <laughs> year. <laughs> yes. January. Yes, the next year. Uh, please, please, it's necessary. Okay. Time's up. Let's go back to the main room. Okay, we are going to wait for everybody. Time's up, time's up. All right, all right, everyone. Let's go back to the main room. Okay, yo sé que por conexiones, because of the connection, a veces no nos podemos entrar a los breakup rooms. Pude ver que ahí algunos tenían problemas. So, yeah, unfortunately, creo que el clima también está afectando. Okay, but... Even though, gracias por intentarlo, everybody. Yo sé que algunos sí lo estaban, estaban intentando unirse al grupo, así que thank you, everybody. Now, let's go back. Let's see, everybody. How was the practice? Easy, difficult, more or less, better. <laughs> How was the practice? More or less. More or less, better. Ok, imagínense, recordemos la, la practice la practice que tuvimos eh, el día miércoles, pues similar a la que estamos teniendo el día de hoy. 
¿Sintieron que estuvo un poquito mejor que la del miércoles? ¿Sí o no? Yes. Yes, definitely. De hecho, estuve escuchando los grupos y las preguntas estuvieron mucho mejor estructuradas. Everybody, excellent. A veces se nos olvida agregarle el ING, pero me gusta que entre ustedes mismos se están ayudando, porque por ahí escuchaba que sus compañeros les decían, no, traveling, no, going. Entre ustedes mismos se van ayudando. Y esa es la idea, everybody. Porque recuerden que somos un equipo. Hay que ayudarnos entre todos. Así que, very good. Me gustaron las respuestas. De igual forma, se iban ayudando entre ustedes. Cuando alguien contestaba con un place y no, era con un time. Entonces le decían, right? No, tiene que ser con un time. Así que, excellent. Everybody, de verdad los felicito. Creo que esta práctica sí estuvo mucho mejor comparada con la del miércoles. Así que ya ven, everybody, que sí se puede. Solo repito, everyone, entre más practiquemos, más vamos a mejorar. Así que, nice job, very good. Unfortunately, ya no tenemos tiempo. Así que, everybody, voy a pasar lista la última vez. Cuando escuchen su nombre, please say present. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, teacher. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present, Miss. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Present. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Present, teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Thank you. Lady Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Lisa Yamilet García. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. Yanira Gerardine Arana. Okay, very good, everybody. This is all for today. Today is Friday, así que hoy my winners. Okay, voy a dejar que todos vayan a descansar ya. Have a good weekend and see you on Monday. Goodbye, everybody. Good night. Goodbye, goodbye. Bye, teacher. Bye, Miss. 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 Bye, Miss.